神武統制アマテラスの孫ミニギは高間ヶ原から地上へ降りて高千穂に住みましたそれから三代続けて高千穂に住んでいましたが四代目の岩レビコは兄いつせと相談して言いましたどこへ行ったら地上世界を平和に収めることができるでしょうかでは東へ行ってみましょうそれで二人はひむかから船に乗って東へ向かいました波が速い海峡で亀に乗って釣りをしている人に会いました岩レビコはその人を呼んで聞きましたあなたは誰ですか私はこの国の神です。よかったら私に仕えてくれませんかいいですよ、仕えましょう。その神は岩レビコたちの船に乗って一緒に旅をしました。さらに進んで大阪湾で船を降りました。そこでは富彦が軍を率いて待っていました。岩レビコたちは彼らと戦いました。兄、いつせは敵の矢に当たって怪我をしました。私たちは太陽の神の子孫だ。それなのに太陽が昇る東に向かって戦っていた。それが良くなかった。まず南へ行ってから太陽を背にして戦いましょう。それで岩レビコたちは南へ進みました。木の国に着いた時、一世は矢の怪我が悪化して亡くなりました。岩レビコは兵を率いてもっと南へ行きました。熊野で大きい熊を見ました。熊は見えたり隠れたりしながら岩レビコたちについてきましたそのころから岩レビコは急に体調が悪くなりました岩レビコだけじゃありません兵士たちもみんな病気になりましたそんな時地元の高倉寺という人が大きい太刀を持ってきましたそれを見ると岩レビコの体調はすぐ良くなりました岩レビコがその太刀を受け取ると何もしないのにクマが倒れましたそれで病気だった兵士たちもみんな元気になりましたこれは不思議な太刀だ高倉寺、どうやってこの太刀を手に入れましたか岩レビコが聞くと、高倉寺は答えました。私は不思議な夢を見ました。アマテラス大神と高見ムスヒの神が竹見和地に言いました。地上世界が騒がしい。私の子孫たちが苦しんでいます。竹見和地,地上はあなたが平定した国ですあなたが様子を見に行ってくださいすると竹見和地は言いました私が行かなくても大丈夫ですこの太刀を地上に下ろしましょう高倉寺の蔵に落としたらいいでしょうそして竹見和地は私に言いました。高倉寺、あなたがこの太刀を拾って、岩レビコ様に献上しなさい。私は朝起きて蔵へ行きました。すると、本当に太刀がありました。それで、この太刀をこちらへ献上しに来ました。岩レビコが太刀を見ると、
高見結日の神が太刀を通して言葉を伝えました。神の子、言われびこ様。ここから先へはまだ行ってはいけません。荒ぶる神がたくさんいます。そちらにヤタガラスを使わします。そのヤタガラスの導きに従ってください。しばらくするとヤタガラスが飛んできました。言われびこたちはヤタガラスが飛ぶ方へ進みました。途中で魚を取っていた神と井戸のところにいた神と尾がある神に会いました。よかったら私に仕えてください。と言うとみんな承知して言われびこに仕えました。宇田では兄弟の神が武器を持って待ち構えていました。言われびこがあなたたちも私に仕えてください。と言うと兄は怒ってかぶら屋でヤタガラスを狙い撃ちました。しかし、言われびくの兵の数が多かったから、すぐに、わかりました。使いましょう。と、嘘をつきました。そして、屋敷の中に罠を仕掛けて、言われびこたちを招きました。しかし、弟が、兄を裏切って言いました。兄は、屋敷の中に罠を仕掛けています。屋敷に入ってはいけません。驚いた言われびこの家来が兄に言いました。あなたが先に屋敷に入りなさい。立つと矛を構えて矢で狙いながら大きい声で言いましたから、兄は仕方なく先に屋敷に入りました。それで自分が仕掛けた罠で死にました。言われびこはさらに進みました。たくさんの土雲が武器を持って待ち構えていましたが、言われびこたちはことごとく勝ちました。このようにアマテラスの子孫言われびこは荒ぶる神を次々と説得して、地上世界を平定しました。それから、柏原の宮に落ち着きました。やがて、言われびこは天皇になります。初代天皇、神武です。